Dark Ghost. Всем привет, друзья. Сейчас я нахожусь в доме, где обитает душа маленького мальчика. Там был голос. Голос мальчика. Провод идет в подвал. В этом доме я уже был, это вторая часть. Сегодня я еще раз попытаюсь выйти на связь при помощи ЭГФ. Кто не смотрел предыдущую часть, посмотрите обязательно, чтобы понять все происходящее. Ссылка будет в описании под этим видео. Так, друзья, сейчас я провел сеанс ЭГФ. Он, походу, реально у меня сломан. Спускаюсь в подвал. Многие в комментариях меня просили, чтобы я проверил, что там за дверь? Если честно, то я в тот раз даже как-то внимания на нее не обратил. Блин. Вот она. В доме пока что тишина. Ничего такого вес. Паранормальных каких-то явлений я не наблюдаю. Так, сейчас я посмотрю, что это за дверь. Да. Ну, вы видите, что за этой дверью. Выход. Череп или что это такое? Какие-то маленькие косточки. Это позвоночник. Там где-то внизу. Поначалу шли такие маленькие косточки, типа фаланги пальца. А, вот. Или что это такое? Не знаю, это позвоночник какой-то маленький для человека. Либо это какой-то маленький человек.
Итак, я сейчас принес сюда ловушку, но пока что ее не включаю. Провел сеанс со свистком. Как только начнется сильная паранормальная активность, я включу ловушку. Также я принес э, сейчас сюда телефон. Если получится связаться с этой сущностью, возможно, я попытаюсь что-нибудь выяснить, кто это, кто здесь обитает. Ты можешь выйти со мной на связь при помощи этого телефона? Ты можешь выйти с... Твоей мамы здесь нет. Где моя мама? Ты где сейчас находишься? Ты там долго находишься? Как ты туда попал? Ты помнишь? Кто еще с тобой? Так, сейчас я включу ловушку. Ты что-нибудь чувствуешь сейчас? Ты хочешь увидеть маму? Тогда иди на этот свет. Он приведет тебя к маме.
все. Ты здесь? Ты здесь? Все, друзья. Вот и все закончилось. Вот и все. Вот и все, друзья. Все закончилось. Я дико устал. Если на самом деле это душа мальчика, то при помощи этой ловушки я освободил его. Ловушка не уничтожает души, энергия уходит в другое, так сказать, измерение за пределы нашего мира. Мальчику было отсюда не выйти, вернее, его душе было не покинуть этот дом. Причина, я считаю, то, что он так и не понял, что он умер. Поэтому вот, вот он э, говорил, когда я задал ему вопрос, сколько ты здесь находишься, он сказал, два часа. Поэтому я считаю, что он еще не понял то, что он умер. Это, допустим, для нас проходит много-много лет, мы это ощущаем. А за пределами нашего мира это не ощущается. Возможно, там вообще нет времени. А тот мальчик, которого видели его родители, это был не их сын. Это был так называемый паразит, демон. Он просто мучил родителей этого мальчика и забирал их энергию, пользуясь таким печальным вот случаем. Ну и на этом все, друзья. Надеюсь, то, что этот мальчик обретет покой, вернее его душа. И он встретится там со своими родителями. Всем пока.